ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಮಾ ಭಟ್ ಹೆಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ರಕ್ತದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ತಜ್ಞೆ ಬೋನ್ಮೆರೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಜ್ಞೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವೀಕ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಸತ್ವವನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಕ್ತ ತಜ್ಞೆ ಆಗಿ ನಾನು ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಊಟ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ದೆರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಸೊ ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಥವಾ ಜರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓವರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಹವ್ ಪ್ರೂವನ್ ದಟ್ ನಾವು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಮ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೈಮ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮೆಟಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇವಾಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಹೊಸ ಟೂಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋದಂಗೂ ಅರೌಂಡ್ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಯಗ್ನೋಸ್ ಆಗುವಂಥ ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅಗೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ತಂದಿರೋ ಡೇಟಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ಡೂ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆದರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸೋದು ಸೊ ಬೆಳಗಾದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಾವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಏನಾದರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಇದರವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದಾ ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಸೊ ಟು ಅ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋ ಗಾಳಿ ಆಗಲಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಏನು ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ನಾವು ಹೆಲ್ತಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕನ
ದಿನನಿತ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆದಷ್ಟು ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಈ ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೋಲ್ ಗೋಧಿ ಬಾರ್ಲಿ ಓಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇಲ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಊಟದ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿನೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಅದರ ರೇಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಫೈನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅದು ಆಹಾರ ಈಸಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಿಳಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ಗೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಭತ್ತವನ್ನ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟನ್ನ ತೆಗೆದಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆ ಹೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ನೀವು ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಥಯಮೀನ್ ಫೋಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈ ಸತ್ವಗಳೇನಿದೆ ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಹೈಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಡ್ ವೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫೈಬರ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ದೇ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಬದಲು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಓಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈವನ್ ರಾಗಿ ಅಥವಾ ನವಣೆಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಕಡಿಮೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಕಾಳು ಬೇಳೆಗಳು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವೋ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇವಾಗ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೇಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕರೆ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಕರೆ ಇರೋದಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಹಣ್ಣನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ಬಾಟಲ್ ಆಫ್ ಆರೆಂಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಶುಗರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೆಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೊ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂಬೆರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಲವಾದಂತಹ ಬೆರೀಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ರಾಕಲಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಅರಿಶಿನ ನಾವು ಏನು ಕರಿಬೇವು ಯಾವ ಯಾವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಥವಾ ಶುಂಠಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಥವಾ ಫೈಟೋ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹುಟ್ಟ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫುಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಐ ಸೈಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂಡ್ ಹೆಮಟಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಳಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಫಾಲೋ ಮೈ ಚಾನಲ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರೀಚ್ ಔಟ್ ಟು ಮೀ ಐ ಆಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ 